നമസ്കാരം യമനിൽ നീണ്ട അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് ദിവസങ്ങളായി ഭീകരരുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ കഴിഞ്ഞ ഫാദർ ടോം ഉൾനാലിനെ രക്ഷിക്കുന്നതിൽ നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിച്ചത് ഒമാൻ സുൽത്താൻ ഖബൂസ് ബിൻ സായിദായിരുന്നു വത്തിക്കാന്റെയും കത്തോലിക്ക സഭയുടെയും പ്രിയങ്കരനായിരുന്നു സുൽത്താൻ ടോം ഉഴുന്നാളിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചത് ഒമാൻ സുൽത്താൻ ആയിരുന്നു വത്തിക്കാന്റെ ആവശ്യം കണക്കിലെടുത്ത് വൈദികന്റെ മോചനത്തിനായുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കാൻ സുൽത്താൻ രാജകീയ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചതോടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ചൂടുപിടിച്ചു ഫാദർ ടോം ഉഴുന്നാലിന്റെ മോചനത്തിന് സർക്കാർ വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കർദ്ദിനാൾമാർക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു ഒമാൻ സുൽത്താനോട് ഇന്ത്യൻ സർക്കാരും സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് യമന്റെ ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയാണ് ഉഴുന്നാലിലിന്റെ മോചനം സ്ഥിരീകരിച്ചത് സുൽത്താന്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ഒമാൻ അധികൃതർ യമനി പാർട്ടികളുമായി ചേർന്ന് നടത്തിയ പ്രവർത്തനമാണ് മോചനത്തിനിടയാക്കിയത് എന്നായിരുന്നു വാർത്താക്കുറിപ്പ് വൈകാതെ അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജും ഇക്കാര്യം ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചു ഒമാന്റെ പരമ്പരാഗത വസ്ത്രം ധരിച്ച സുൽത്താൻ ഖാബൂസിന്റെ ചിത്രത്തിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഉഴുന്നലാലിന്റെ ചിത്രമാണ് ഒമാൻ ആദ്യം പുറത്തുവിട്ടത് ആരോഗ്യവാനായാണ് അദ്ദേഹം ഇതിൽ കാണപ്പെട്ടതും അദ്ദേഹം മസ്കറ്റിലെത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പിന്നീട് ഒമാൻ ടി വി പുറത്തുവിട്ടു ഇതോടെയാണ് കേരളം ഫാദർ ടോം ഉഴുവനാലിനെ മോചനത്തിൽ ആഘോഷം തുടങ്ങിയത് പതിനെട്ട് മാസം ഭീകരരുടെ ഒളിത്താവളത്തിൽ പുറം ലോകം കാണാതെ തടവിൽ കഴിയുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവത്തെ മുറുകി പിടിച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാരും മറ്റുള്ളവരും നിരന്തരം ഇടപെട്ടിട്ടും വത്തിക്കാനും വേണ്ടത് ചെയ്തു നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും എല്ലാം പ്രാർത്ഥനയിലായി ഇതിനിടയിൽ ദൈവപുരുഷനായി ഒമാൻ സുൽത്താൻ മാറുകയായിരുന്നു അക്ഷീണ പരിശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമായി ഫാദർ മോചിതനായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മാർച്ച് നാലിന് തെക്കൻ യമനിലെ ഏഡനിൽ മിഷൻ മിഷണറീസ് ഓഫ് ചാരിറ്റി സന്യാസിനി സമൂഹത്തിന്റെ വയോധിക സദനത്തിൽ നിന്നാണ് ഫാദർ ടോമിനെ ഭീകരർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് തിരികെ എത്തിയ ഫാദർ ടോം ഉഴുന്നാലിന്റെ നാവിൽ നിറയെ ഒമാൻ ഭരണാധികാരി സുൽത്താൻ ഖാബൂസ് ബിൻ സൈദിനോടും വത്തിക്കാൻ അധികൃതരോടുമുള്ള നന്ദി വാക്കുകൾ മാത്രമായിരുന്നു യമനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഒമാൻ അധികൃതർ മോചന വഴി തേടിയത് ടോമിനെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾക്ക് ശേഷം തീവ്രവാദികളുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതമായി തിരികെ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നീക്കം ഒമാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു അതിവേഗത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സുൽത്താന്റെ നിർദ്ദേശവും ഫാദർ ടോമിന്റെ മോചനം എളുപ്പമാക്കി യമനുമായി മികച്ച ബന്ധം ഒമാൻ പുലർത്തുന്നതും ടോമിന്റെ കാര്യത്തിൽ നീക്കങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കി ഫാദറിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കിടെയാണ് യമനിലേക്ക് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് ടോം ഉഴുന്നാലിൽ പോയത് മറ്റു വൈദികർ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് നേരത്തെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയിരുന്നു മടങ്ങിയെത്താൻ സഭയും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു മുൻപ് നാലു വർഷം യമനിൽ കർമ്മനിരതനായിരുന്നതിന്റെ അനുഭവത്തിലാണ് ടോം വീണ്ടും യാത്ര തിരിച്ചത് എൺപത് പേർ താമസിക്കുന്ന സദനത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മാർച്ച് നാലിന് രാവിലെ എട്ടരയോടെയാണ് നാല് തോക്കുധാരികൾ ആക്രമണം നടത്തിയത് ആശുപത്രിയിലെ സന്ദർശകർക്കായി ഗേറ്റ് തുറന്നപ്പോഴാണ് ഭീകരർ വയോധിക സദനത്തിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറിയതെന്ന് സിസ്റ്റർ സാലി ഓർത്തെടുത്തിരുന്നു രണ്ട് സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരെ കൊന്നു ശേഷമാണ് അവർ അകത്ത് കടന്നത് ആ സമയം ഫാദർ ടോം ഉഴുന്നാലിൽ ചാപ്പലിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു ഭീകരരെ കണ്ട സിസ്റ്റർ സാലി ഫാദർ ടോമിനെ വിവരമറിയിക്കാൻ ഫോൺ ഡയൽ ചെയ്തു അപ്പോഴേക്കും ഭീകരർ സിസ്റ്ററുടെ മുറിയിലേക്ക് ഓടിയെത്തി സ്റ്റോർ മുറിയോട് ചേർന്നുള്ള വാതിലിന്റെ മറവിൽ ഒളിച്ചു നിന്നു ശബ്ദമില്ലാത്ത തോക്കുപയോഗിച്ചായിരുന്നു ഭീകരരുടെ വെടിവയ്പ് വയോധിക സദനത്തിലെ അന്തേവാസികളോട് ചോദിച്ച് അവിടെ എത്ര പേരുണ്ടായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഭീകരർ മൂന്ന് തവണ കൂടി മുറിയിൽ കടന്നു വന്നുവെങ്കിലും ഭാഗ്യത്തിന് സിസ്റ്ററെ കണ്ടെത്താനായില്ല ഭീകരരെത്തിയ വിവരമറിഞ്ഞ ഫാദർ ടോം ആദ്യം ചെയ്തത് സക്രാറിയിലുള്ള തെരുവോസ്തി സ്വയം കഴിക്കുകയായിരുന്നു ആക്രമിക്കാനെത്തിയവരെ അത് നശിപ്പിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലായിരുന്നു അത് ഫാദർ ടോമിനെ തുണികൊണ്ട് കൈകളും കണ്ണും കെട്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് വയോധിക സദനത്തിലെ ചികിത്സയിലായിരുന്ന ആളുടെ ബന്ധുവായ ബാലനാണ് നേരിട്ട് കണ്ടത് നാല് കന്യാസ്ത്രീകൾ ആറ് ഇത്യോപ്യക്കാർ ആറ് യമൻകാർ എന്നിവരെ വധിച്ച ശേഷമായിരുന്നു ഫാദർ ടോമിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മോചനത്തിന് സഹായിച്ചത് ഒമാൻ സുൽത്താനും 